Hi everyone, especially to all mommies out there na gusto magkaroon ng another extra income at sa mga kabataan dyan na nabubor dahil sa lockdown. So bukod sa mag enjoy na kayo sa pagluluto, pwede pa kayong kumita ng 1,000 pesos to 2,000 pesos a day. Depende sa kung gano'n kayo kasipag at katsaga. So guys, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo ang very traditional extra income with costing na ginagawa ng mga Pilipino. So let's start! If you're a banana lover like me, you probably love eating banana Q in Tehran as well. This delicious snack is not only tastes good, but it's also quite healthy since it contains several important nutrients for the body. So guys, ang first natin gagawin is one of the most popular merienda. Walang iba. Banana Q. Okay, balita na natin ang ating saba. At syempre, ito lang ang ating mga kakailanganin. We have here oil, sugar, and lumpia wrapper. So yan, nabalatan na natin siya at nalinisan. So pwede natin siyang i-portion according to their size para mas mabilis natin siyang ma-identify kung alin yung mas malaki yung mas maliit kung ibibenta natin siya. At syempre, kailangan mainit na mainit yung ating mantika bago natin ilagay yung ating mga sabahan. Ayan, balik ka rin lang natin para hindi sunog yung ating saging. At para mas lalong kumapit yung asukal sa ating saba, pwede natin siyang budburan habang niluluto yung ating saba. Kasi before, ang ginagawa ko is nirorol ko muna siya sa asukal bago ko siya lutuin. So, ito na ang ating banana cook. Para sa ating toron, syempre, niready ko na at in-sliced ko na ang ating saba. And, ayun, pag iwahiwalayin na natin yung ating limpia wrapper para mas mabilis. So, kung ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng sugar sa ibabaw. And, depende po sa atin, pwede din naman po na i-roll natin siya yung sugar bago natin siya ilagay sa lumpia wrapper. So, yan. Okay guys, pwede pa rin naman nating budbura ng konting asukal yung toron habang niluluto natin siya para mas crispy siyang tingnan. Ready to taste na ulit ang ating toron. Okay, bago natin simulan, so kailangan linisin muna natin yung kamote or sweet potato bago natin siya balatan. So, yun, be careful lang din sa pagbabalat. So guys, ayan, ready ko na yung na-slice natin. So tip lang, kung ibibenta natin siya, so kailangan hindi ganun kakakapal or kaninipis yung pagka-slice natin. 
Make sure na bago natin ilagay yung kamote is mainit na mainit na yung mantika and antayin natin na mag golden brown ng konti yung kamote bago natin lagyan ng asukal. Mag-add tayo ng konting sugar pa para mas matamis yung ating kamote cube. Haluin lang natin ang haluin ng maayos para mas kumapit yung asukal niya. So, ready na ang ating kamote cube. So guys, kung mapapansin nyo, meron siyang konting sesame seeds. So nilagyan ko lang din siya dahil kami lang din naman ang kakain. Pero kung ibibenta nyo siya, pwedeng wag nang lagyan. Optional lang din naman yan. Okay, proceed na tayo sa ating banana cue costing. So yan, ito yung ating total expenses, 137. And sa 30 pieces na saba, meron tayong nagawa na 15 pieces o banana cue. So last lang natin yung expenses and our total sales is 238. So, dito naman tayo sa Turon. Ang total expenses niya is 127 pesos. And yung price ng Turon is 20 pesos times 20 pieces of Turon is equal to 400. Last lang yung expenses. And our total sales is 273. So guys, ito naman yung costing natin for commodity cube. We have a 1 kilos of potato, 80 pesos, cooking oil, 30 pesos, brown sugar, 15 pesos, tea, 12 pesos, and yung gasol natin is 20 pesos. So our total expenses is 157 pesos. Ang price ng ating kamote cube is 20 pesos per stick. Again, pwede nyo siyang ibenta ng 15 pesos to 25 pesos, depende sa costing nyo. And times lang natin sa 20 pesos, dahil yun yung na-produce natin is equal to 400 pesos, and our total sales is 250 pesos. So guys, kung makakapagbenta tayo nito ng 2 to 3 kilos a day, pwede tayong kumita ng 1 to 2,000 pesos a day. Kailangan lang talaga ng sipag at syaga. Hope you guys enjoy this video. Thank you for watching!